Las calecitas de Buenos Aires son ese tierno símbolo que en la infancia alegró a muchas generaciones brindando gratos momentos. Un entretenimiento sano e inocente, pero con la picardía puesta en los ojos de aquellos niños que, luego de sacar la sortija, sentían la enorme felicidad de haber logrado esa conquista. Claro que eso dependía también de la diestra mano del calecitero que, haciendo gala de su oficio, ayudaba a los chicos para que se lleven ese ansiado premio que les daría una vuelta gratis. Indudablemente, las calecitas todavía continúan manteniendo la misma magia de tiempos pasados, cautivando tanto a los pequeños como a los padres o abuelos que los acompañan, quienes por unos minutos se transportan a los recuerdos de su niñez. Y así se lo cuenta a Destino Buenos Aires el amigo Tito, un calecitero con muchos años de oficio que desempeña esta noble tarea en la Plaza Arenales del barrio porteño de Devoto. ¿Lo escuchamos? Esta calecita funciona desde el año 1938 en Villa Devoto. Quiere decir que este, este fin de año, en el, el noviembre, va a festejar los 77 años. Es el emblema del barrio, eh, es el referente barrial de todo, porque esta calecita es conocida por todo el mundo. La sortija significa, yo siempre digo que es el segundo triunfo que tenemos como ser humano. El primero es haber nacido y el segundo es sacar la sortija. Ahí el chico que sacó la sortija es el héroe de la tarde. Yo trato, yo trato en mi manipulación, tratar de que eso suceda. Que si el chico se dé cuenta de que yo soy el, el, digamos, el enemigo y él es el, que, el bueno. Entonces, al sacarme la sortija, me ganó. Es una sensación de trufo muy importante. Yo, cuando empecé, tenía 23 años. Ahora tengo 70 y voy para 69. Así que, imagínense lo que, lo que habré vivido todos estos años. Eh, cuando era joven tenía todo el ímpetu de la juventud y ahora que tengo, ya soy abuelo, tengo eh, digamos, los sentimientos de un abuelo, porque fueron cambiando a medida que pasó el tiempo, la, mi relación con esos chicos. ¿no? Yo, creo, yo creo que el padre y el abuelo que acompaña al chico este, siente, esa siente la necesidad de, 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 lo, de hacerlo con el chico y, y vuelve para atrás la película, la que pasó cuando él era... Y más cuando viene esta calecita que vinieron los abuelos, vinieron los, los hijos, ahora vienen los nietos, imagínense que es un, una, una serie de generaciones que se van acumulando. El gobierno de la ciudad... Este, ha declarado esta calecita, como todas las que están en las plazas, patrimonio cultural. No recibe ningún subsidio. El subsidio que tenemos es el, el canon que abonamos de, de, por, por derecho de ocupar el espacio. Pero es ínfimo por ser, lo que le mencioné antes, patrimonio cultural. Yo creo que la calecita es lo mejor que le puede pasar a un chico que no se le pierda la infancia, porque la calecita es el mayor de los recuerdos que uno puede llegar a tener. Muchas gracias, Tito. Al contrario, al contrario. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y una vez más, les digo muchas gracias por habernos acompañado. Nos volvemos a encontrar, sí, como siempre, el próximo domingo a las 20.30. Y que tengan una muy linda semana, ¿eh? Chau, chau. La Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés presentó Destino Buenos Aires.